Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arnika pizza yapma tavası ya da işte tenceresi diyelim. Arızası nasıl tespit edilir, nasıl çözülür bunu anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde bir ürün, cihaz bu. Altını çevirdiğinizde bir tane vidamız var. Bir tane de prize monteli termostat var. Buradan ısı ayarını yapıyorsunuz. Şimdi ilk olarak restansı bir kontrol etmek lazım. Genelde restans arızası olur, restans patlar. Buradaki bu vidayı çıkararak söküyorsunuz. Kolay bir sökümü var. Sonrasında şöyle çekerek çıkarıyorsunuz. İç kısmı bu şekilde restansımız karşımıza geldi. Şuraya dikkat edin. Yani şuradan çıkıyor. Asılmayın. Bu tarafa doğru çekerek. Restansımızın durumu iyi gözüküyor. Tabii ki elinizde avometre, multimetre olması lazım. Şimdi akım geçiyor mu bakalım. Restansımız sağlam. Sizin de gördüğünüz gibi şu kısımlarda bir kararma, oksitlenme vesaire varsa buraları temizleyin. Restans sağlam. Demek ki şüphelimiz bu. Bunda problem yoksa termostatımızda sıkıntı vardır. Bunu açacağız. Bakalım açması kolay mı? Tox vida kullanmışlar. Tabi açılmasın diye. Hemen açalım. Bizim elimizde var. Termostat ne işe yarıyor? Isıyı ayarlıyor. Şöyle incelediğimizde çalışmaması için bir sebep yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü kötü durumda değil termostat. Genelde şu meme kısmında şöyle şurada oksitlenme oluyor. Burası kararıyor. Ondan dolayı çalışmıyor. Ancak bu termostatta öyle bir sorun da gözükmüyor. Işığı da yanmamıştı. Burada led varmış. Şöyle gösterelim. Ledimiz de yanmadı. Yani en azından ledin yanması lazımdı. Enteresan. Şu iç kısımdan bir kopuk var kabloda. Yani olabilir. Şimdi buradan bakınca termostat da sağlam gözüküyor. Yani bir sıkıntı yok gibi. Bakın. Şöyle sizin göreceğiniz şekilde. Elektrik var. Burada da var. Sıkıntı yok. Çalışıyor yani. O zaman neden cihaz çalışmıyor? Bazen restanslar ölçümde doğru değer verirler fakat çalışmayabilirler. Ya da şurada bir problemimiz var. Yuvaya tam oturmuyor. Bir temassızlık falan olabilir. Şu an elektrik geliyor. Bu hattı dolanamıyor. Neden dolanamaz? Bu restansta bir kopma olduysa dolanamaz. Böyle arıza verir. Restans değişecek. Tavanın dış kısmında elektrik var. İç kısmında yok. Olayı sonlandıralım. Yani bu olmaması lazım. Gövde elektriği neden verir? Bu rezistansın alt kısmında bir yerinde bir patlak var. Akım geliyor. Dolanamıyor rezistansı. Gövdeye veriyor. Ve gövdede böyle elektrik 
buluyorsunuz. Sıkıntı yani. Restans değişecek dedik. Ama ben bunun restansını değiştirmekle uğraşmam. Çünkü kaynaklı restansı bulacaksın. Kaynak yaptıracaksın. Fuzili uğraş. Ki sıkıntı yani. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu tarz işlemleri yaparken dikkatli olmak lazım. Yani aslında bir dizayn hatası. Bir dizayn sorunu bu. Çünkü internette baktım bunlar satılıyor. Baya da satılıyor yani. Baya ilanlara koymuşlar. Sebebi de kronik bir arıza olmaz. Yani bu zamanla söküp çıkarttıkça bu sıkıntıya yol açıyor. Ya da şuradaki bir problemden dolayı bu arıza sık olan bir şey. Restans ya da termostat kısmı bir şekilde gidiyor. Bunda restans gitmiş. Yani şuradan da gösterelim. Bakın termostatı ledi. Zaten led yanmıyorsa elektrik hattı dolaşıp gelmiyor demektir. Ki bizim ledimiz de yanmıyordu. Termostat arızamız varsa... Onu da videoda gösterdiğim şekilde kontrol edebilirsiniz. Termostatını dışarıdan alıp değiştirirsiniz. Restans varsa mal durum bu yani kaynakla vesaire uğraşın derseniz kullanılır yapılır. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.